交给你。你终于帮我一次了。哼，杨培凤，皇上还挺器重你的，赐给你这上方宝剑，可是他没有给你带来权利，而是灾难。没想到我堂堂火帅杨培凤，居然不是你们的对手。上的时候都没人这样打过我，今天居然被人打成这个样子，哼！哎呀，不过呢，他也是打了太狠了点儿。哎，我们还是挺佩服你的。哎，你真是我们心目中的英雄啊！佩服？佩服什么呀？我都哭成这个样子了，还佩服？英雄是不会哭的。就是就是，打成这样谁不哭啊？要我呀，哼，我也哭。好了，你们俩，废话少说。我问你们，他去哪里了？嗯，这不知道啊。他们去哪儿？那我们怎么会知道啊？这有点奇怪呀、啊，是挺奇怪的。咱不能每回都自己吓唬自己吗？就是啊！跑了！啊，跑了！跑了！跑了！追！追！哎呦，糟了！太糟了！那怎么办？我怎么知道怎么办呢？我听你的，你听我的，我。我听谁的？啊，原来是你，来的正好，正好我们新店老张一起算。嗯，我，你叫什么名字呢？姓名无所谓，只要你知道我是一个愿意帮助杨家将的人就行了。那好，你告诉我孩子在哪儿？在葫芦山庄。没有我，你们连葫芦山庄的门都找不到。本来我应该先带你进去的，可是就你一个人是单立薄，我怕你会有危险。好了，现在人多了，我就带你们进去吧。进山庄找孩子。不管这位大侠说的是真是假，我们总得试试。可是那么多人都进去，又怕打草惊蛇。二牛，好，你送桃子、李子回庙里去，好好保护啊。嗯。桂英、婶婶，你在这里接应我们，没有我的信号，不要轻举妄动。嗯。小宝，你跟我一块去山庄，在门口守着。好。小勺，你跟我一块进去。不行，我要和排风姐姐一起去。不行，我就要去，就要去。裁缝，带他去吧。就他的武功，保护自己是没问题的。文广，带上杨家枪，听杨元帅的军令。嗯。嗯。杨元帅，我，我还是。杨元帅，没关系的，我们不用人送。今天怎么了？我的命令不管用了，都和我讨价还价的。哎，杨元帅，我可没有。就照我说的办。二牛，你带人先走。嗯，小姐，公子
，咱们走。走吧，走吧，该说什么就说什么，该做什么就做什么，别说我没给你们机会。我们走吧。杨元帅可真是帅才，把什么事情都安排得妥妥帖帖。多谢夸奖。如果找到孩子的话，我会感谢你，会在皇上面前替你请功。如果你要耍什么花样的话，我就，我就饶你一命。就算呢，还你人情，再杀你。嗯，好啊。进去以后，你不就什么都知道了吗？走就走吧，谁怕谁啊？杨家枪法果然天下无敌！快跑快跑！哎，怎么回事？是不敢跟我们打呢，还是不跟我们打？那还用说，当然是不敢了。这傻小子，把杨排风引进山庄，自以为得意。好，我就给你来一个将计就计，把眼泪擦干。你知道我最恨流泪的人，因为只有你爱儿子，我更爱。你那是小爱，我这才是大爱。小爱者，给衣食温饱；大爱者，给天下江山。要是被认出是假太子，我的儿子就没命了。如果命都没了，那就什么爱也没有了。真太子不是还在我的手上吗？就算他认出来，他也绝不敢动我儿子一根汗毛。我儿子少根汗毛。我就一定将他的儿子碎尸万段。本广，本广，本广，在里面。你们看，没错，就是他。好，我开路，本广殿后。嗯，咱们下出山庄，走吧。好，走，走。打猎，站住！站住！站住！呀！来人呐！有人抢孩子了！你听见了吗？我们出去看看。静观其变，好好庆祝一下，回去喝上两杯。哎，元帅，哎，怎么样了？本帅亲自出马，当然马到成功了。你看，哎呀，小孩子真的找到了。哎，这下好了，我们可以向皇上复旨了。杨梅峰，杨梅峰，你到底怎么回事？每次遇到你的时候，总是跟别人打打杀杀的，让我找不到机会跟你公平交手。你到底接了多少仇人？这么多人要质疑你死地，看来你非死不可了。哎，我倒想问问你呢，怎么像鬼影一样，要打随时都奉陪。对付你这种人呢，就算我让你一只胳膊，你都不是我的对手。你也太不要脸了吧！一个堂堂大宋元帅，竟然图孩子，一点也不光明正大，丢了你们杨家将的脸。也丢了你们大宋朝的脸！嗨，是你们偷走我的孩子，我把他抱回来，是谁不要脸啊？要了私生子，还我的孩子，我的孩子，还挺理直气壮的，你真不要脸呢、啊！我要不是急着送孩子，我早就给你打！嗨，嗨，打，打，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨。
小姐，她把你交给我了，我来收拾你。哎呀，到，好，嗨，呀，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，这么漂亮的姑娘，应该只有爱，怎么那么多恨？哼，我先割了你的舌头，然后我再杀了你。啊，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼
这个跟你进宫讲这个讲那个有很大关系啊！啊不，啊不止。哎，好了好了，咱们先不讲这个。哎，你们猜猜看，这孩子是谁啊？这孩子是这是这是太子啊！太子，他就是太子啊！哎呀，太子找到了。那当然了，只要我杨排风一出手，那还有找不到的。那为什么还不把太子送到宫里去，免得皇上着急呀、啊？两位大人，现在把太子送进宫，一路上沸沸扬扬的，我担心会令生枝节，所以呢，我要等到天黑再把他送进宫。哎，你们千万不要禀告皇上，免得太子还没送进宫，宫里头就传得风风雨雨了。哎，杨元帅说的对，说的对呀、啊。杨元帅，请放心，那我们就回府了。呃，告辞了。哎，刘大人，刘大人。呃你刚刚不是有事要请我帮忙吗？怎么话说了一半就收回去了？哦、啊啊，是这样，啊、对对对这个我们有公务在身，哎、啊，就先走一步，啊、先走一步。不，不是我，我我我这没没说、啊。哎，刘大人怎么说半句留半句啊？哎，你一个堂堂的大宋元帅，怎么说动手就动手啊？哼，我爱打谁就打谁，要你管啊？我问你，你叫什么名字？无可奉告。不说就不说，有什么了不起啊？我问你，你是不是大宋子民啊？当然是啊，要不然怎么会帮杨家将？既然是大宋子民，为什么要跟大宋的元帅过不去，而且还陷害他呢？哎，杨元帅，是你说不过我要动手打我，我要保自己的小命吧？你简直是胡说八道！是你陷害我，害我差点脑袋都保不住，所以啊，你是跟我过意不去。嗯，这一点确实是我不对。我只是想让杨元帅找回自己的私生子，可是我没想到张天鹏将计就计，让杨元帅上了当。哎，所以我这次来只是想立功赎罪，想让杨元帅把自己的私生子找回去。我拜托你好不好？别再私生子私生子的，我都听了八十遍了。哎，你不是大张旗鼓的贴出告示要寻找自己的私生子吗？我帅府里不是来了那么多寻找亲娘的孩子吗？我还以为你敢做敢当，哼，想不到。你也害怕别人议论？那告示根本就不是我贴的。啊！你在刺探我的秘密啊？不叫刺探，叫叫关心。你关心我？我我凭什么关心你啊？我我只是对你好奇啊。好奇？嗯。你不是恨我不守妇道，怎么用好奇来帮我呀？这也太难自圆其说了吧！我不是对你好奇，我是对你居然有私生子好奇。一样一样，别转移话题了，快说吧。其实我是在想，不管是不是私生子，他总是杨家将的后代吧？看来你对杨家将还挺有好感的嘛。朝廷的功臣，百姓的英雄，理当如此。嗯，这句话我爱听。哎，那我说的其他话你就不爱听了。好了，好奇完了，可以说说看，你要怎么帮我？嗯、看你们怎么走得出这个明白山庄！上！啊
杨元帅，终于找到你们了。你这是干什么？他们俩的事情自己解决，你们不要插手。破！杨元帅，你这是干什么？我要杀了你！小超，把他的私生子给他。那那不行，万一他杀了孩子怎么办？我我哪来的私生子啊？我还想问你呢。杨元帅，要杀要管随便你，但是你可以让我帮你把太子给找出来吧？哎，先让他带我们找太子去吧。你就不怕他设下陷阱吗？怕什么？压着他，让他走前面。有陷阱的话，先让他掉下去。如果他敢耍什么花样，我就让他不得好死。嗯。潘少春，如果你敢耍什么花样的话，我会让你不得好死。嗯、怎么，人不见了？我们又上当了。啊！啊，你，我真的不知道发生了什么事情，真不知道为什么，连续两次上了你的当。杨元帅，我守着金银财宝死，也算是死的轰轰烈烈。我张天鹏要去迎接贵客，恕不奉陪了。你们都给我听着，一有动静就放箭，我就不信他们能活着出来。杨元帅，你听我说。怎么还不动手？裴风，让他说，看他能说出什么理由来。杨元帅，让他说，我就不信能翻了天了。好，那你就说吧。潘仁美是我爷爷。什么？你说什么？你竟然是？难怪想害死我们。我没有想害死你们。我是真心实意帮你们的，还想狡辩？让他说吧。我有一样东西想让你们看，把东西拿过来。这里面供奉的是潘杨两家的牌位。潘仁美是我爷爷，这个事实我无法改变。但是我知道，潘仁美是陷害杨家将的千古罪人。这中间供奉的，是杨家将的牌位。我希望他们的在天之灵，能够化解潘杨两家的仇恨。说的比唱的还好听，你说了半天，不还是投靠山庄，对抗朝廷吗？你还是潘仁美的孝子贤孙。半年前，国舅找到我，说他知道我是潘仁美的孙子。他说。他知道我很想赎罪，还说他欣赏我的文武全才，希望我能到胡多山庄来办事。说胡多山庄是朝廷的秘密据点，如果一旦有事的话，是可以为朝廷效力的。他怀疑张天鹏有二心，希望我能暗中盯着他。这半年来，我发现这个山庄大有蹊跷。他哪里是朝廷的秘密据点，根本就是想颠覆朝廷的秘密黑窝。我想为朝廷除害。可是孤掌难鸣，只能等待机会。这个时候，张天鹏他们抢劫了国库，而且还玩了一个换太子的阴谋。而且张天鹏知道我的秘密以后，就把我支开，让我暗中盯着杨元帅。这里，就是张天鹏他们抢劫银库的所有银两，都在这里了。现在，我就把他们交给你们了。你现在交给我们还有什么用啊？我们已经被你引上了绝路，生死难保。还能把这些金银珠宝运回国库吗？好了，现在不是谈金银珠宝的时候。你倒是跟我说清楚，今天怎么回事？杨帅，如果你还想知道这件事情的来龙去脉的话，我可以说给你再听一遍。嗯、今天的事情就是这样，信不信由你们。
这是我这几年来写的两本书。两家将兵法，就麻烦你交给佘老太君；护国策，就交给皇上吧。好了，你们可以动手了。怎么还不动手？奸计，我们错看了他。好，这件事情我以后再查清楚。不过，我要看你够不够朋友，在生死关头，会不会跟我们一块拼命？嗯，你看着吧。是庞飞娘娘，不知道是我，你还不赶紧让开！要女人还拿着这个招摇撞骗，小心折断此剑！少废话！跟这种女人没什么好说的，别跑！女人真小气，她是担心我。没法待了，那怎么办？我回宫逼皇上让位，你留在这里见机行事，等机会回宫与我会合。走！你是见到哪有危险你就走？呀！好了，葛兰，我们还是找孩子重要，不要追了。以后在别的女人面前少说点废话。哎，大小姐。我是在和他说宝剑的事情，他老拿着尚方宝剑吓唬我，我今天要报仇，多骂他几句才行。以后跟别的女人，别那么多废话。看来，他真的是在为我吃醋了。启禀皇上，那些鸡睡得正香呢，那些小太监们盯得也很紧呢，皇上赐下的酒，他们也都喝了。呃，好，那朕就放心了。都这时候了，鸡还睡觉？鸡好像不睡觉的吧？我怎么没听说过鸡睡觉、嗯？皇后娘娘，呃，您不知道啊，这鸡它是睡觉的，因为它睡得非常轻，呃，稍微有一点动静它就会醒的，所以人们以为它是不睡觉的。呃，这孔子曰，呃，呃，呃，孔子好像对对此没有什么说法。真是这样。呃，孤往听之吧，以后再请教了，以后再请教了。嗯，张天鹏。嗯，张天鹏，投降吧，你根本就不是我们对手。杨白峰，你别觉得你捡了一个潘少春就得了个宝贝。告诉你，佘老太婆可不吃你这一套，她要是知道这是潘仁美的孙子，一定会把她的脑袋拧下来。哎呀，哎，我还真忘了这档子事儿啊。别理他，杀国舅爷，意欲何往？穆将军，你怎么在这儿？在下奉老太君之命，已经恭候多时了。老太君有何指教？老太君只要我好好的伺候国舅爷。老太君说了，国舅爷乃朝廷栋梁
不要让国舅爷过于劳累。国舅爷，歇歇吧。不行，我们回皇宫去，皇上恐怕有危险。国舅爷，你就放心吧，皇上那里有御林军护卫，宫门紧闭，只等早朝才能开宫门。郭舅爷，你就不要多虑了。让开，让我们走。哼，想过去，得先为我的银枪答不答应。哼，乳臭未干，口吐黄言，实在可恨。你看，大人不计孩子过吗？国舅火什么呢？既然文广以吐狂言，郭舅爷，你就和这乳臭未干的孩子练练嘛。嗨！嗨！就说你要阴谋叛反，大宋王朝谁都可能谋反，只有杨家将不会反对大宋王朝的。谢谢马将军对杨家将的信任。告辞了，在皇上面前我会说清楚的。我，皇上让我告诉你，等文武百官上朝的时候，再把你押回宫。你看哈、啊，老太君，今天怎么穿的这么整整齐齐的上朝来、哎哦、各位大人好，三位老夫人好。是。各位大人，今天要有什么事儿，你们可得多关照点儿。那是那是。不是不登三宝殿，今天我们三个要是有什么事儿，你们可不能袖手旁观。三位奶奶，瞧您说的，三位老夫人出面，那抵得上满朝文武啊？啊，是啊是啊，呃，要想和敌人交战。只要老太君这拐杖这么一转，哎，我们就唯命是从了。是啊，是啊。可是，呃，如果三位夫人要是和皇上过不去，那我们就不知道该怎么办好了。呃，是。哎呀，姑娘啊，哎呀，好好好,好，我带你们去，我带你们去啊。这些人，不都是我们山庄里的吗？是啊，是啊。台风啊，怕打起来伤及无辜，所以一早就安排他们过来了。张天鹏是斗不过杨台风的，你怎么现在才明白啊？在他逼着你用自己的孩子换太子的时候，你就该明白这个道理了。你说的太对了，我是应该早明白。哎，小熊，嗯，啊，公虎旗啊啊啊！小韶姑娘，请问杨台风杨元帅现在何处啊？杨元帅，哎呀，公公，你不就是来下个圣旨吗？杨元帅，等下就到，等着吧。哎，你，皇上有旨，因火帅杨排风奉旨办差，尚未回朝复旨，文武百官推后一个时辰上朝，亲子。天意，真是天意！这，他们……我
我以为我会死在这两个人的手里，没想到他们却死在我前面。已经没有退路了啊！谁说没有退路？我告诉你，我就是死也会死在皇宫大殿，死在龙椅之上。走，带路。葛兰、葛草、桃子、李子，你们赶紧回糊涂山庄，保护杨小勺进宫面圣。还有，叫张琪带着他的孩子赶快离开，要不然皇上一发怒，我可保不住他们俩的性命。哎，我这可都是为了孩子啊！你这么做，我一定会支持你的。不就是想听听你的意见吗？天都已经这般时候了，鸡也不知道叫了几遍了，皇上肯定急死了。你们赶快进宫吧，我提着脑袋，马上就到。是。焦茂二府家将，把山洞银两抱回国库，万一有什么闪失，那我可说不清楚了。是。我们走吧。上那边，张爱卿，杨元帅该到了吧？是该提着脑袋到了。刘爱卿，国舅也该到了吧？啊，该回来了。不是说鸡叫二遍就回来了吗？国舅可没说什么时候回来。不就是搬一些银两吗？怎么能不回来复旨呢？这个不是为臣之道啊！娘娘，你说是不是这个理儿啊？皇上，国舅爷并没有说他什么时辰回来复旨，就不要让他提着脑袋来见驾了吧？这没说过让国舅提着脑袋来见吧？真说过吗？没有没有，皇上绝对没有说过这种话，都是皇亲国戚，总应该关照一点嘛。嗯，那好，那就上朝吧。这皇上是怎么安排的？现在要不要让两位孩子和皇上见面？那那怎么办？那我们走后门啊！哎呀，我们是没有关系，可太子不行，太子是不能从后门出入的，他一定要走正门，这是规矩。都什么时候了，还想那么多规矩？免了吧！不行，规矩是什么时候都不能破坏的。小凳子。你过来，你别让文武百官看见，赶快去把佘老太君叫来。是请老太君跟我来。你是谁、啊？老太君不要声张。哦哦，去看看，去看看看。老太君，您来了。哎呀，哎呀，小声点，小声点。你怎么在这儿啊？老太君，太子和一字兵家王全找回来了。那太好了，文武百官都在那儿等着上朝呢，排风呢。他正在追赶张天鹏和庞飞。哦，这我就放心了。奶奶，哎呦，孩子，他们没把你怎么样吧？没有，我好好的，焦将军也好好的，<笑>那就好。哎，你是葛兰姑娘吧？老太君您好，好，好，好。哎呦，葛姑娘
，我老太婆谢你了。老太君，葛兰多有冒犯，请恕不敬之罪。哎呀，嘿嘿葛姑娘，你就是葛姑娘。老奶奶您好，把老字去掉，叫奶奶。那您是？我是谁？我是小宝的奶奶。你说是不是应该叫我奶奶？叫奶奶，快叫奶奶，快叫奶奶，奶奶，我的好孩子。老太君，现在文武百官都在那边候着，不能让他们看见两个孩子这副模样。我就把他们交给您了，您好好护着他们。我这就进宫向皇上禀报。这样吧，葛兰，你们留下来好好聊聊。小勺和桃子，送太子进宫。是。嗯、啊，不等了，文武百官上朝吧。遵旨，上朝。这朝嘛，是得上，不过是你上还是我上，现在还说不定。嗯、你想干什么？来人，大概是糊涂山庄的庄主张天鹏吧？正是。张某人今天来取你的性命。朕的爱妃居然和张天鹏一起策划谋反，朕平时对你们不薄啊。过不去的地方，躲着呢。哼，那你说说。皇帝的宝座只有一个，你做得我就做不得，你说，是不是过不去呀、啊？<笑>就这点区区小事儿，你就想要朕的宝座，朕可以毫不犹豫地让给你啊！可是光朕答应不行，你得问问满朝的文武，天下百姓干不干呢？满朝文武也好，天下百姓也好，杀了你，谁敢不臣服？你当了这么多年的皇帝，这一点道理都不懂。站住！皇上有旨，任何人不得入内。我是杨白风，谁也不能进去。哎，老太君呐、啊，白风他们来了，我们过去看看。等等，我跟你说了，我是杨白风。没有皇上的旨意，任何人不能带武器进宫。我就让你见识见识我杨白风的厉害。反正今天我已经是个掉脑袋的人了。小宝二牛，好好伺候这位军爷。是。二牛，让我来。让开！不行。你哎，破！元帅，打完了。走。你看看，你看看，台风真是好样的。哎呦，那当然。<笑>真有元帅的气派。就是。你你们想干什么？干什么？来人，快驾！快来护驾呀！快来护驾！快来护驾！你你们。反正你浑身都是罪了，来迟来早也无所谓，既然来了嘛，就免你一条罪，免一条算一条嘛。啊快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！
：“皇上、娘娘，两个孩子已经被杨元帅救出来了。”现在正在大门外，有老太君护着他们，等候皇上召见。真的，快报上来呀、啊！快报上来呀、啊！皇上，文武百官都在前面等着上朝呢。要是把孩子抱进来，那就从后门进来呀、啊！从后门进来呀、啊！皇上，太子从后门进宫，实在是不合规矩呀、啊。那那怎么进来呀、啊？你说怎么进来呀、啊？我实在不知道，特来请旨。那走前门有文武百官，走后门又不合规矩，那你让孩子从天上掉下来呀、啊？啊，不不不啊！公公，皇上说了，从后门进就从后门进，难道皇上还不懂规矩？就是嘛，皇上的话就是最大的规矩，赶紧去啊！这啊这孔子曰：“哎呀，你就别孔子曰了。”那那奴才就去了。皇上，那臣妾去看看我们的皇儿。张兴，赶快把你们家人找的东西给朕开开眼呢、啊。臣遵旨。啊，我先去禀告娘娘。哎，小勺姐姐，我看这后宫也没什么了不起的嘛，还不如我们灶王庙来的有生气。你不知道，有好多女人都想到这儿来呢。真的？那你想不想来啊？我？打死我我也不肯来。哎，我们快走吧，公公还在前面等着呢。启禀皇后娘娘，小勺和桃子带孩子来了，快请。皇后娘娘有旨，宣小勺和桃子两位姑娘觐见。见过皇后娘娘，见过皇后娘娘，哎、快来快来，让我看看。怎么了，皇后娘娘？皇后娘娘，皇后娘娘，你怎么了？是真的，这真是我的儿子，儿子，我的儿子，别哭，别哭，让你受苦了。哎，小勺姐姐，这太子将来不就是当皇上吗？这太子怎么还命苦啊？说给谁听，谁会相信呀、啊？你就这么听着呗，我的孩子。吾皇万岁！万岁！万万岁！挺身，谢主隆安。众爱卿，今日延迟上朝的原因，主要是因为杨排风杨元帅办事不力，拖累了大家。朕本想把他就地斩首，以儆效尤，但杨元帅又为朝廷找回了失去的银两，立了大功，将功折罪。但朕还要贬他为庶民，降他的元帅一职。至于第二个延迟上朝的原因嘛，朕等下回再说。呃，等等，皇上自有皇上的说法，别着急。嗯，朕以为为朝廷找回遗失的东西也是臣子的责任嘛。这回能够找回被盗的银两，国舅也是功不可没的。但他在。和辽邦奸细的搏斗当中，为国捐躯了。朕追封国舅为护国大将军，国礼厚葬。皇上，这样封赏未免不公吧？我……王老夫人，这是国事，也是朕的家事。做皇上不容易啊，做个当家的也不容易。这个道理，孟老夫人你是明白的。朕也想告诉众爱卿一个不幸的消息。今天早晨，朕的庞妃突发疯病，朕已经让御医抓紧治疗了。看来康复的可能性不大。朕想在她归天之前，封她为安国贵妃。众位爱卿有什么疑义吗？皇上，皇上又不是不知道，庞妃娘娘她……朕当然知道了。庞妃敦厚贤淑，也为朕生下了一字并肩王，是有功于朝廷的。三位老夫人今天都上朝了，朕非常高兴的。你们都是国家重臣，想说什么呢？朕也都知道。但是朕身为皇上，办事说话呢，都有皇上的处境，你们就不必多言了吧。皇上没说错，不当家不知柴米油盐贵
。至于潘少春、葛兰，还有那个叫桃子的姑娘呢，他们的情况朕也都知道了。他们被大宋朝扫荡了山庄的匪帮，而且潘少春在战斗中还负了伤，也算是为大宋朝立了功了。朕当然要赏赐的。至于赏赐什么呢？以后再说。杨门女将平时朕赏赐的够多了，这次就免了。朕还有一事要告诉钟爱卿的，是上次太子百日宴没办成，引起各位的猜疑。现在既然太子和一字并肩王都找着了，朕一定安排时间让大家见见他们。皇上英明，皇上英明，皇上英明。老太君杨排风，请你们领庞妃的儿子一字并肩王回天波府吧。身边了吗？我真的好开心。牌坊，在我昏迷的时候，我不断的听到你在我身边讲话，我一直告诉自己，我一定要醒过来，一定要再见你一面。刚才还好醒来了。要不然，再晚一点，你就……白芳，你告诉我，你为什么要那么傻呢？大夫告诉我，可以替你准备后事。你说我能怎么办？就算是那个样子，你也不能自杀呀。你是为我受伤的，倘若你都已经死了。我活着还有什么意思呢，小傻瓜？为了你，不管怎么样，我都会活下去的。你为了我，也要好好活下去。这可真是杨家将的耻辱啊！太君，我们……对了，我们杨家将只知道打来打去，打出一片忠心，打出名扬天下。可是，有谁能够想到，把我们杨家将的战法记录下来，流传下去，成为千古不朽的文献？成为我们杨家将的传家之宝，你们有谁想到了？有谁做到了？只知道打打杀杀，以死相拼。可是现在，我们仇人的孙子，倒把杨家将的战法写下来了。潘仁美的孙子，倒为我们杨家总结了杨家将兵法。哼，这不是天大的笑话吗？太君，那排风的亲事，哎，没办法，排风自己愿意了。
不过，潘少春这孩子，倒也仁义。你们看，这领主牌位倒也真难为他了。这书写的也不错，武艺也很出众。我真闹不明白，凭什么潘仁美有这样的孙子啊？可是他确实是潘仁美的孙子，老太君，这是没有办法改变的事实。我知道，不用你提醒。有三条，你给我好好听着，到时候别怪我翻脸不认人。是我懂了。一，以后你们俩就住在糊涂山庄。皇上说了，那两座山庄是赐给你们的，改名叫大元帅府，不能另起炉灶，叫潘什么府，那样真成了潘仁美的孙媳妇了。以后，要是我进去，到潘府去探亲，那不就叫天下人笑掉大牙了？你要弄明白，我是不反对你嫁给潘少春，但并非答应你嫁给潘仁美的孙子，这点你弄明白。明白了，明白了。嗯，不过老太君，嗯，好。你爱怎么说你就怎么说吧。二，以后如果你们有了子女，如果是男孩，那就姓潘。我不愿意，但也没办法，也算是给潘家传宗接代了吧。如果是女孩，那就得姓杨，不能姓潘。我们杨梅女将不嫌多，这一点你可得弄明白。明白了。太君，是不是和潘少春商量商量再说？没什么可商量的，他不答应就拉倒。不用商量，不用商量，我说了就算。要不，咱们多给他生女儿，让他们潘家断了根儿，你说怎么样，老太君？我可没这么说。听着，三啊，我听着，您说三三，我已经看出来了。这潘仁美的不，他跟潘仁美没什么关系，他就是他。潘少春，潘少春要当这天下兵马大元帅了，没办法，就让他当几年吧。可我跟皇上已经说好了，这天下兵马大元帅要归你这天下无敌大元帅的管，不能让他当官当到咱们杨家将的头上来了。好像不太合适。我我本来我就这么说了，皇上也就这么答应了。哦，那就没有我什么事了。我还没讲完呢。在大元帅府里面，你要当家做主，指手画脚，拿出点咱们杨家将在战场上的气派来，要盖过他一头。老太君，您放心，我保证做到。你要是不让我这么做，我还做不到呢。四，老太君，您不是说只有三条吗？哪来的四啊？哦，哦、啊，那就没四了。嗯，啊，中秋节成亲。谢老太君。哎呦，快起来，快起来。<笑>老太君同意了吗？嗯。嗯，那。那你愿意吗？嗯，嗯，排风，就这两天，我觉得你变了好多。我哪里变了？嗯，你变得好温柔，好体贴，好善解人意，好有。好了，你再说下去啊，我都觉得那个人不是我了。排风，不管你变成什么样。我都喜欢你。突然觉得，你这人好肉麻。啊，我只是对你一个人才这样的。哦，那照这么说，我还要感谢你了。哦，那倒不用客气了。<笑>少恶心了你。哎，白凤，我觉得我的伤好了以后，我的精神也比以前好多了。哦。嗯、啊，笑什么？没事啊。快说，要不然我可不饶你了。啊、哦，好，好，好，好，我说，我说，这几天呢，嗯
，我一直在想，是葛兰家的红花鹤顶草有效，还是桃子蛙的玉石龙眼花有效？不过，不过什么？不过，我还是觉得文广的灵狐尿最有效。啊，你啊！你们给我喝尿啊！哎，不是我们，是他们。嗯，那你还跟我说？哎，好了，不给你喝尿，你怎么会好的这么快呀、啊？你说对不对啊？嗯、啊，嗯。不过这也有道理。不过，不过什么呀？你喝尿了。